现在只有你能救我跟林家了。姐姐，她为什么要自缢？皇后此婚，生生不想嫁，因为她心里另有所属，就干了这种傻事。就是你们逼死的呗。皇后，我们也是无奈之举啊。那现在是怎么说？要我家？皇后赐婚，新娘自缢，这等于是违抗皇命。是我们林家对不起你，但是林家上下还有三十多口人呢。二小姐，二小姐，二小姐，一口手。新婚燕尔不知道跑去哪儿了，这样也好，我才有时间想想办法，可不能失身啊！我这毒应该下哪儿呢？参见王爷。王爷，林上商早已在林府自尽。哼，看来本王是娶了一个假新娘。下这毒酒，我不也中毒了吗？他一会儿亲我，我可以把我研制的软骨散涂在嘴唇上，那他不也就中毒了吗居然长得一样，难道是千金一副的人皮面具？我倒要看看你能装到何种程度。看着挺高冷。神医研制的软骨散。你就这么承认了？不怕本王我？别装了，吓唬谁呢？我知道，你是一定要结成这门婚的，不然怎么会连一个死人都要娶？不对呀、啊，我可是买了全京城最有名的醉生梦死酒，这个酒只需要一杯。嗯。
，你是在怪本宫将你心爱之人赐婚给了上官离吗？儿臣不敢。林家毫无权势，配不上你。让林家女儿站着安乐王妃的位置，本宫会更加放心。母后的用心良苦，你可明白？儿臣明白，一切都听凭母后的安排。王爷，鸽子汤，大补。本王有那么弱吗？哎，这跟弱不弱没关系。王妃，您也有。我，我又不累。哎，木瓜炖雪哈，每天笑哈哈。十七，哎，把西院收拾出来，把王妃的东西都送过去。另外，本王房间的用品也都换一遍。啊，不是，你们俩新婚就分居啊？谢王爷，王爷可真是懂我的心呢。嫌弃我，有你求我的时候。哦，这西院还挺不错的嘛，这么大。我得赶紧把药材找齐，按照师傅的配方，一定可以把加死药配成，到时候我就可以逃离这儿了。今日的信鸽还没回府，回了，我亲眼看见它飞回来的，但我过去找的时候，一根毛都没找到。这有什么不行的？他们连晚膳都没叫我们用，不得打点野味填饱肚子？这一看就是家养的信鸽，您看这还有刚掉下来的竹管呢。嗯，军中出现假药，好、啊，王爷。窃取朝廷机密是死罪，林家在朝廷也算是身居重职。你是想林家造反吗？别一口一个林家的，我现在是安乐王妃，出了事儿也算你们安乐王府的。看什么看？吃饱了，早点休息，明早进宫面圣。敬茶。父皇母后，请用茶。嗯。一转眼，离儿都已经成婚了，快起来吧。谢父皇。商商是林太傅的爱女，从小琴棋书画样样精通，离日的能力，朕也是都看在眼里。两个人真是天造地设一对。林商商，你学那么多才艺干嘛？我可一样都不会。离儿，以后天下就是你们的了，你也要好好辅佐太子。是父皇。太子。太子，是。这太子咋回事啊？哎，你说，太子为什么老盯着我看？你心上人。我心上人？那你不早说。你也没问。那早知道我就多看几眼了，看他到底是哪有魅力。让林商商为他殉情。那皇后为什么要把她亲儿子最喜欢的人许配给你啊？因为你们林家太弱。哦，原来如此。怕你娶个厉害的，抢到皇位。停车。滚下去。吹吹冷风，清醒一下，想想什么话该说，什么话不该说。上官离，卸磨杀驴，总有你求我的时候。就是他。
找到了吗？王爷恕罪，卑职还未找到王妃踪影。他毕竟是安乐府的王妃，还要护他周全呢。继续加派人手，找。是。是脑子不好，还是腿脚不好？到底给你们多少钱啊？二十两。什么？我才值二十两，你们把我放了，我夫君有钱啊！你当我们傻呀？吹牛谁不会啊？十倍欺人太甚！那我自己说我自己。你你有钱吗你？你我可是赌神。啊啊啊啊啊啊啊相信你人，你人的嘴骗人的鬼。大哥，不如把他卖了。卖？别别别别别别别别！你们还不了解我，我还有很多你们不知道的优点呢。啊啊！拜托拜托，我赢了。小嫂子，你骗骗窝来也就算了，这人命关天的。他就是太激动了，一口气没喘上来。有人给他舒口气就行了。啥？舒气？你怎么说啊？嘴对嘴说啊。谢谢你啊！这像是被绑架的样子。嗯，不过呢，这王妃虽然看着挺不靠谱，但总感觉挺有两把刷子的。不然那个大爷早就一命呼呼。派人
把赌场给封了。是，败坏我朝风起。是。爱的，咱有石头，咱回去用石头抛去，咱也抛去，是不是王爷？王爷，嗯，大清早的，你们这是干嘛呀？以后你就是我们大姐，我兄弟俩跟你混。哎，这话说的，我不是你们绑架来的吗？这是我们全部家的，我和我哥觉得你能成大事，嗯。想跟你跟，不需要，我俩跟你当小弟嘛。是啊，不能和你们同流合污。我们出钱，开店。你们有多少钱？<笑>有点小钱。小钱<笑>这叫小钱。<笑>这都是我和我弟弟省吃俭用攒的<咳>，也不是不行。啊，好，不过我可不是因为钱啊，我是看在你们这么有诚意，这么愿意从商的份上，我带你们发财。好。<笑>以后啊，你们林姐罩着你们。好，好。<笑>有这医馆在，就更方便收集我假死药的药材了。不错。王妃玩够了吗？上官林。啊，老王爷，啊、好帅呀、啊！可惜已经成婚了，我不能给他做亲吻，愿意。你还知道出现啊？我都被绑架这么多天了。好、哦，王妃被绑架了。王妃在哪儿啊？本王肯定会替你报仇。不需要。啊啊！哎哎哎！哎！哎！哎！哎！这应该算是打水漂了吧？嗯。我竟然晕马！呀，王妃您回来了。晚上有家宴，你收拾一下。王妃，您可回来了。我走丢那么多天，他都不来找我，偏偏今天开艺馆他就来了。啊，走丢？王爷说您是回家探亲了，奴婢还在想呢，怎么不把我带回去啊？什么？哦，对了，王爷还说晚上让您配合着穿好看点，别丢他的脸。<笑>行，上官离，你看我怎么好好配合你。
，王妃才艺一绝，不知可否有幸观摩学习一下？王爷，他们好像在挤兑我呢。谁说不是呢？那你不管吗？这可是在打你的脸。本王一向都大度。才华这种东西，藏着叫有涵养，出来卖弄，那不成卖艺了？是不是？太子到。说得好！见过太子殿下。上上不必多礼，大家都坐吧。林上上，对不起了，让你的心上人见了你这副样子。商商今日这造型可真是别致，就像是从年画里走出来的娃娃一般。那是自然。来，喝酒喝酒。上上。干净。我先走了。王爷告辞上上，他一定是被迫的。太子殿下，真是可惜呀、啊！我们可都是看着你们青梅竹马一块长大的，怎么就……你到底想说什么？太子殿下，看得出您很喜欢这安乐王妃，我可以帮你。我觉得他就是喜欢我，别爱我，没结果。王爷，敢安慰呢，真辛苦。看月亮，月亮，那真亮。自己看看吧，母后，这
上官离没那么简单。表面上言听计从，唯唯诺诺，私底下却是跟官员走得很近，狐狸尾巴没露出来而已。你可一定要谨慎。是。听说上官离的王妃在京城开了间医馆，上上是无辜的呀，母后，您可不要对她下手啊。哼。哎。本宫是那种人吗？我是进还是不进呢？上官离，我找。嗯。大白天的，你不穿衣服干嘛？这是本王的房间，本王想脱就脱。皮肤挺白的吗？转过去。那个，我找你是有事想跟你商量的。说。我可不可以从明天开始每天去医馆啊？我也不能天天在王府游手好闲吧。我要是去医馆的话，还可以给王府挣点钱呢。本王养得起你。那我去医馆也不是为了挣钱啊。吃眼睛，吃鼻子。为什么有点恍惚？他长得又不好看，一定是本王失血过多导致的。可是，我怎么心跳这么快？还挺好看。怎么有股金疮药的味道？那药可贵了。你受伤了？出去。哦。那我的医馆。趁本王没后悔之前，赶紧出去。啊，好嘞。我心跳怎么这么快？嗯，应该是受伤的原因。林欢欢，你怎么可以心跳这么快？你不能沉迷于美色。哎，王妃、啊，您的脸怎么这么红？是不是发烧？发烧？没有，没有，没有，没有，没有。又糖，我明天带你出去玩啊。哎王爷。你这看太阳了，等安慰啊！安慰，这安慰都改白天来了吗？滚！哎，等一下，这是什么东西？啊，这是王妃早上让我熬的那个祛湿退寒的草药，说给全府的人喝。来一碗，有用吗？管不管用得试试才知道嘛。试试，试试。不用。我当你名义上的王妃，你把我当林双双好了。你是不是喜欢我？没有。那你干嘛亲我？本王这是怎么了？
不就是合作而已吗？王爷，皇后的人一直在王府外逗留。知道了。王爷，您的伤怎么样了？无碍，在这京城之内，敢对您下狠手的，除了皇后，还能有谁？现在整个朝堂，几乎都被皇后把控，太子又胆小懦弱，这大风朝未来，堪忧啊！父皇还健在，本王不想做不忠不孝之人。王妃，啊，干嘛？本王送你去。啊。还真是一个人都没有啊！可不是嘛、嗯，我就说改成赌场赚钱。我可是堂堂神医的徒弟，这传出去岂不被人笑死？你说咱这儿会不会是风水不好？有可能，可能是招揽没做到位。招揽？新店开业，行善堂大酬宾。行善堂开业啊！新店开业，价格便宜还大哥你看看。我没兴趣。大哥你别走啊，大哥看看。客官，过饼了。老板，你这饼炸的挺香啊，给我来俩。你手里拿的什么呀？得到关照啊。帝勇金莲生于南方，鲜花后叶，花冠犹如地面涌出的金色莲花，可用于治疗多类女性疾病。这样好啊。不仅能作为假死药的主材料，还可以根治许多女性疾病。嗯，可是我去哪儿找呢？没生意，那有生意才怪呢！你看，这位置这么偏。哎，王爷，他不是你王妃吗？安乐王妃啊，这不打你脸吗？王爷，你们干嘛？看看病。这传单还挺有效啊。都挺健康的，就是都有点肌肉劳损。不过没事儿，回去好好休息就好。是，谢谢神医。这京城的百姓就是不一样啊，这么有素质。嗯，哎，好了，今天也忙活一天了，我先回去了。王妃，我们送你呗。不用，我还能被人拐了不成？你们好好看着，我明天早点来啊。哎，走。嗯，王妃，路上注意安全啊。好嘞，慢走。别打了！别打了！别打了！我为了保护你，保护你，保护
。是啊，王妃，王爷看你每日都自己出门，特别让我们两个来保护你的。保护我需要鬼鬼祟祟的吗？王爷说了，悄悄保护。滚！是。是<笑>王爷，哎，哎，快快快快，回回，回来了，回来就回来呀、啊，吃饭，啊。哎、医馆生意怎么样了？你有病啊！难道他发现那些病人是本王的暗卫了？本王只是为了王府的面子着想。这和王府面子有什么关系？你快吓死我了，你知道吗？吓死？吓人吗？我不知道啊。很吓人，咱俩只是合作关系，请王爷以后不要再管我的事，摆好自己的位置。太凶了，话好像说的有点重。哎，不管了，不管了，反正我也是要走的人。嗯，啥呀？还啥啥啥啥呀？王爷给你们买的饭，还啥呀？送个饭那么凶干嘛呀？切，没良心！什么没良心？你把话讲清楚。呀，还来劲儿了是吧？行，我今天就好好跟你们掰扯掰扯。你说我们王爷生怕你们那小破医馆没什么生意啊，好心好意让自己的暗卫过去给你们捧个场，你知道吗？就怕伤了你们的自尊心呐、啊。我特意安排他们穿上百姓的衣服啊，你还啊？还有，你们王妃回来这么晚，我们王爷知道，等你们王妃回来才动的筷子呀。你还啊？我到现在还没吃上饭呢，不娃了吗？嗯王妃，这是王爷送的晚饭。原来都是我误会他了。都处理好了吗？那五个人都死了。王妃
，王爷，真的错了，下次不敢了。这什么？我想来想去，你也不缺钱，所以我就把我的护身符送给你。你用你的暗卫保护我，我就用我的护身符保护你。本王不需要。哎呀，很灵的，别客气。嗯。迷信。不生气了。嗯。月亮好圆啊。皇后娘娘。说吧，皇后娘娘，咱们派出去的人都被安了王爷的暗卫给解决了。看来这林商商在上官离心中的分量很重嘛，这就好办了。见过太子，双双。嗯，太子大清早来王府是来找王爷吗？他在里面呢。我就先去医馆了。哎，双双，你不用避着我。今日我是特意来找你的。找我？嗯，双双，你最近可一定要小心呐。小心什么？反正，反正你小心就是了。本王会护着他的。太子还真是清闲呀、啊，大清早不忙政务，反倒是关心本王的后宅来了。本太子只是好意提醒，多谢太子提醒，也多谢皇后赐婚，本王会照顾好王妃的。李公公到。这大清早的，王府可真热闹。皇后突然找我有什么事啊？哎，林商商平时蔫了吧唧的，没想到人际关系这么复杂。嗯、怎么，见到本宫很紧张吗？啊，皇后娘娘美得特别有震慑力。这小嘴倒是挺会说的。今儿天气不错，本宫想听你弹奏一曲。怎么办呀？这东西我压根不会啊，没学过呀。开始吧。手重了，都下去吧。是。是林太傅之女
林商商，琴技出众，居然能把太后留下的凤九琴弦弹断，还真是厉害啊！我刚刚实在是太紧张了，放肆，满口胡言！本宫当初赐林商商一只红身，都能认成人身的女子，如今。居然在京城开了医馆，本宫真是越想越好奇呀、啊！完了完了，怎么办呀？穿帮了吗，石瑶？不过，你这张脸，长得倒是和林商商一模一样。本宫没猜错的话，应该是双生女吧。在我朝，双生毁国运，你们林家可是欺君呐、啊。不过，林商商已死，本宫会替你保守秘密。皇后，有什么吩咐就直说吧，我比较愚笨。哟，哪里愚笨啦？本宫可是很喜欢你，你把这娃娃悄悄的放在你家王爷的房间，就一个娃娃，就一个娃娃，为什么呀？此事你无需多问，此娃娃能保你命，还有一事。本宫要你离太子远一点，可否做到？没问题王爷，王爷，外面来了一堆兵。怎么，连本王的府邸你们也敢闯了？王爷恕罪，我等奉皇上旨意搜查安乐王府。去吧。走，是。首领，你看。王爷、王妃，请跟我们进宫一趟吧。本王自己去就行。王妃体弱，受不得风寒。王爷见谅，此事在下无法做主。这家伙有事是真上啊，还真护我、啊。
，你们俩太让朕失望了。来，给朕解释解释，这是什么东西？并非儿臣所为。那是谁所为？皇上，你说。这个是我做的。此事并非儿戏。皇上，这个是我做了送给王爷的礼物，并非您以为的巫蛊娃娃。哟，你们夫妻俩挺有情趣呀、啊，拿这个当礼物送。是不是巫蛊娃娃？打开看看就知道了。皇上，您看。皇上，这可是咱雨儿的生辰八字啊！现在怎么解释？不可能啊！我明明已经把字条撕掉了，一定被调包了。本宫自认为待你们不薄，还给你们招了婚事。你们真是太寒本宫的心了，圣明。上生，儿臣认错，还请父皇给儿臣一个改过自新的机会。承认错误倒还是挺快。皇后，你说怎么处置？皇上，昨日大臣不是上奏说南方清水县疫情泛滥吗？不如。让两个孩子去治理清水县疫情，早日救百姓于水火，将功补过，如何啊？疫情泛滥，去了还回得来吗？哼，按我大风潮律法，好了好了，别说了别说了，儿臣愿意将功补过，不过此事与商商无关，儿臣自己去便可。不行，这祸是我闯的，不能让他自己扛。皇上，嗯，我愿意跟王爷一起去清水县，我会医术，多少可以帮到王爷。你们两个还真的是情比金坚呢。好，两个一起去，记得照顾好自己。母后，母后，为什么你让商商也去了清水县啊？他俩情比金坚，他自己要去的。那李文一犯了，去了哪还有命回来吗？哼，混账！本宫怎么生了你这么个没用的东西？整日替你谋划，你却天天带着儿女情长的。王爷，你就没有什么话要问我吗？没有。其实，娃娃是我放的，是皇后要我放的。她知道了我是双生女的事，就威胁我。但是我明明已经把纸条拿出来撕了呀。纸条是月桃放回去的。他被皇后收买了。什么？你怎么知道？本王的暗卫可不是摆设，要进本王房间，本王不可能不知道。那你刚才在皇上那儿怎么不说啊？欲加之罪，何患无辞？再说，离开这儿，离开这些是是非非，出去走走也是好的。所以你本来就想走，那你干嘛兜那么大一个圈儿？你知不知道我有多害怕？皇上、皇后疑心很重，若是本王擅自离京，他们肯定要夜夜难眠了。他们能不能眠我不知道，反正我是眠不了了。我本来在山上住的好好的啊
，这边就突然又自杀，又成亲，又绑架，又皇后的，我做错什么了？我才是最委屈的，好吗？欢欢，谢谢你，帮我把纸条拿出来了。哎呀，好了好了，别生气，反正我们俩也是合作关系，希望王爷以后有什么事提前告知我一声，免得我连怎么死的都不知道。是不是本王真的做错了？王爷，你变了。以前的你，从来不会这么反思自己。曾经的你，冷酷无情、残暴，但这些都不重要。你知道，你为何会变了吗？为什么？因为，你的心里有了爱。爱情这个东西是很玄妙的，有时愁，有时欢。好比你的王妃，她就叫林欢欢。哎，王爷，不是，我哪里又说错话了吗？我真是有病。阿乐王爷，这月桃是被五马分尸了，还是拉到后山埋了？送回林府了。哟，王爷还真是人美心善呢。王爷，王妃，前面路途颠簸，二位坐好了。大可不必，受不起。嗯意外，意外。其实王妃大可不必随行，皇上那边本王自会说明。王爷可别多虑了，本王妃也并非柔弱女子。参见安乐王爷、安乐王妃，在下清水县县令徐清风，无需多礼，先进去吧。是。委屈王爷、王妃在此落脚了。无碍，先讲讲清水县现在的情况吧。清水县的疫情已经持续一年了，之前的老县令不幸病死。这么年轻就当县令了？无人愿来此地就职，下官也是刚刚上任的。清水县的大夫也病死了好几个，现在百姓们只能自己扛着，听天由命。朝廷是不会放弃百姓们的。谢王爷。徐大人，你快带路，带我们去看看那些病人吧。王爷、王妃，你们舟车劳顿，要不先休息一会儿？哎，没关系，我不累。外面疫情太危险，这样，下官带几个病人过来给您看吧。哎呀，那有什么的，没关系，走吧。那就有劳徐大人了。
，累了吧？吃点东西。不用了，这么金贵的点心，王爷吃就好了。你们这些王爷是不是都喜欢说那些冠冕堂皇的话，还说什么朝廷不会放弃百姓的，连一去都不敢去？欢欢，清水县没有想象那么安全，小心点好。不就是疫情吗？下一个，袖子撩上去，我看一下。这儿疼吗？不疼。可曾受过伤？没有。哦，好吧，你先休息一下吧。谢谢大夫。下一个，觉得哪里不舒服？咳嗽，全身无力，发烧。把舌头给我看一下。最近可有吃坏什么东西？没有不对呀、啊，不可能啊！怎么了？这是？我今天看的那几个病人，脉搏都稳健有力，身上也没有溃烂创伤，但他们说的症状都是瘟疫的症状，但看着也不像啊。气死我了！怎么了？谁欺负你了？哎，这帮人啊，说因为疫情不让我出去。我说我着急出去买东西，他说要给你送过来。我差点是他送过来吗？是吗？我差点是我出去。太过分了，那不就是把我们关起来了吗？可不是吗？王爷，你不管管？管。你个泼妇，这日子没法过了！你敢把我泼妇？不过就不过！告诉我，那个小小的到底是谁呀、啊？哎，王爷和王妃也会吵架的，那不也是人吗？夫妻吵架很正常，咱开好门就行，管他呢。这么管的呀？过程不重要。嗯嗯，咱从哪家开始啊？不着急，先走走。到陌生的地方，你不害怕吗？啊，不怕啊！以前住山里都习惯了。是不是很苦啊？还好吧，在京城反而有点不习惯。你不生气了？你还生气吗？
，让姐姐也看一下，好吧？姑娘，我们这病能治吗？能治，但是你知道是谁第一个得这个病的吗？这个我也记不清了，这都一年多了，好像之前托人之间一起病的。小朋友，你知道这附近还有谁生病了吗？隔壁的邻居，他们都和我们一样。你快带姐姐去看一下。好。欢欢，有什么发现？我再确认一下。不行。有结论了吗？他们不是瘟疫，是中毒。嗯，你就不能多说几个字吗？你一点都不惊讶。从来到清水县，县令不让我们出驿站开始，我就开始怀疑了。对，他们那天给我们送的都是假病人。你能解这个毒吗？能，但是要先知道中毒的源头。才能配解药。什么东西能让全城老百姓都中毒呢？那老百姓每天都会接触什么东西呢？水。不算啥。哎呀，我本来就不笨，好吗？九尾毒，九尾毒平时无色无味，但是，一旦碰到酒，就会激发出它的毒性。啊，难怪啊，那些小孩子出现的症状不严重。谁这么有病啊？为什么要毒全城的老百姓呢？
这九尾毒药怎么解？大哥，你先让我吃一口行不行？我已经一天没吃饭了，你都不会饿的吗？吃不吃蒜？不吃。很好吃哦。对了，你对此毒有什么了解、啊？你打算怎么解毒？这种毒药产自北国，由九种动物尾巴，还有九种毒草制成，非常珍贵且不好解。那你就多吃点儿，好好解毒。你一个蛋就把我打发了。那边还很多，想吃我给你做。皇后娘娘，安乐王爷他们已经抵达清水县了。盯紧点儿，本宫不想再见到这两个人。是。皇后娘娘，我来了。哎呦！真是个有心的好孩子呀！大清早就来宫里看望我这个老人家。皇后娘娘，您可一点都不老，明明就像二十出头。哎，就你嘴甜，过来坐。哎呀，哎这是认真的男人，也挺好看。